Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome back on Say Again. So well, in this today's lesson, you are going to learn how to make a questions. Actually, if you want to be expert in English, I will say this lesson is only for you because this lesson will help you to become an expert in English. So without further ado, let's get started our today's lesson. So as you can see, questions making. So we can make questions. There are two types. First one is verbal or yes no questions. And second one is WS questions. But in this today's lesson, we are going to learn WS questions making. Actually, ask the lesson that we are going to learn WS questions making. Actually, ask the lesson that we are going to learn WS questions making. Actually, ask the lesson that we are going to learn WS questions making. Actually, ask the lesson that we are going to learn WS questions making. ইংরেজিতে যদি অনর্গল কথা বলতে চান ভয় কাটিয়ে তাহলে আপনাকে কোয়েশ্চেন্স মেকিং অবশ্যই জানতে হবে কারণ কথা বলার প্রথম ধাপটাই হচ্ছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন্স করতে হয় সো উত্তর তো আমরা পারি কিন্তু কোয়েশ্চেন্সটাই হলো মেন ফ্যাক্ট সো আজকে আমরা সেটাই শিখব কোয়েশ্চেন্স শিখে কীভাবে আমরা ইংরেজিতে কনভারসেশন করতে পারি বা কথা শিখতে পারি সেটা আমরা শিখব সো দুইভাবে কোয়েশ্চেন্স মেকিং করা যায় সো ভার্বাল আর ইয়েস নো কোয়েশ্চেন এটাকে যেমন আমরা ভার্ব দিয়ে যে প্রশ্ন করে থাকি ওটাই হলো ভার্বাল কোয়েশ্চেন্স আর যেটা আমরা ডবলিউ এস ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন্স করে থাকি যেমন হু হুইচ হাও সেগুলোকে বলা হয় ডবলিউ এস কোয়েশ্চেন্স পৃথিবীতে যত ধরনের ডবলিউ এস কোয়েশ্চেন্স করা হয় মাত্র সাতটি ডবলিউ এস ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো আমরা দ্বারা বিভাবে শিখছি সো আজকে আমরা শিখব ডবলিউ এস কোয়েশ্চেনের মধ্যে হুইচ দিয়ে কীভাবে আসলে মানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি ঠিক আছে হাউ টু মেক আ কোয়েশ্চেন্স বাই ইউজিং হুইচ সো হুইচ দিয়ে আমরা কীভাবে কোয়েশ্চেন্স করতে পারি বিষয়টা মনে রাখবেন হুইচ আমরা ব্যবহার করি সাধারণত কোনটি বোঝাতে অথবা কোন জিনিস বা বস্তু বোঝাতে যে কোন জিনিসটি কোন বস্তুটি বা কোনটি বোঝাতে আমরা নর্মালি ব্যবহার করে থাকি হুইচ এবং যদি স্ট্রাকচারটি আমি লিখে দিই প্রথমে আমরা হুইচ দিব এটি দুইটিভাবে ব্যবহার হতে পারে আমি প্রথমটি দেখাচ্ছি হুইচ ব্যবহার করব প্রথমে তারপরে আমরা নাউন দিব হুইচের পরে একটা নাউন ফর্ম দিব নাউন দিব তারপরে ওয়ার্ড তারপরে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে এখানে অনেক সময় ভি ওয়ান বা ভি থ্রি ভার্ব ব্যবহার করতে হয় মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয় তারপরে আদার ওয়ার্ডস সো এখানে একটা বিষয় মনে রাখবেন যে এই যে এখানে আমি ভার্ব দিয়েছি ভার্বের কোন ফর্ম সেটা কিন্তু আমি দেইনি কারণ এখানে প্রয়োজনে যে কোনো ধরনের ভার্ব হতে পারে আমি যার ওয়াজ ওয়ার হ্যাফ হ্যাস হ্যাড যে কোনো ভার্ব হতে পারে ঠিক আছে সো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি সবচেয়ে বেশি কাজে দেবে যে কোনটি আসল আমরা অনেক সময় বলে থাকি না কোনটি আসল তাহলে ইংরেজিতে কী হবে কোনটি ইংরেজি কি হুইচ কোনটি আসল তাহলে একটা অন নিয়ে আসবো আমরা ওয়ান ঠিক আছে হুইচ ওয়ান ইজ রিয়াল কোনটি আসল হুইচ ওয়ান ইজ রিয়াল এই ওয়ানটা হচ্ছে আমরা নাউন হিসেবে কাউন্ট করেছি হুইচ ওয়ান হ্যাঁ হুইচ ওয়ান ইজ রিয়াল কোনটি সঠিক বা কোনটি আসল অ্যানাদার এক্সাম্পল যদি বলি তুমি কোন রং পছন্দ করো ঠিক আছে কোন রং তুমি পছন্দ করো সো রং সো তুমি কোন রং পছন্দ করো তাহলে আমরা নর্মালি বলতে পারি হুইচ কালার ডু ইউ লাইক কোন রংটি তুমি পছন্দ করো ঠিক আছে হুইচ কালার ডু ইউ লাইক কোন রংটি তুমি পছন্দ করো সো এখানে যদি কোনো বানান মিস্টেক হয়ে থাকে স্পেলিং সরি ফর দ্যাট বাংলার জন্য সো আমার একটু কিবোর্ডে প্রবলেম চলছে যার কারণে লিখতে একটু সমস্যা হচ্ছে ওকে হুইচ কালার ডু ইউ লাইক সো দেখুন হুইচের পরে কালার এটা কিন্তু একটা নাউন ঠিক আছে তারপরে এখানে আমরা ভার্ব নিয়েছি এখানে ডু দিয়ে করেছি তারপরে সাবজেক্ট দিয়েছি তারপরে দেখুন এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার হয়েছে তাহলে তুমি কোন রং পছন্দ করো হুইচ কালার ডু ইউ লাইক ঠিক আছে এখন যদি বলি তিনি কোন শার্ট পছন্দ করেন তিনি কোন শার্ট পছন্দ করেন আমরা একটা শপিং মলে গিয়েছি সে কোন শার্টটি পছন্দ করে বা তুমি কোন শার্টটি পছন্দ করো এর আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাস করে থাকি এটা কীভাবে বলতে পারি এক্স্যাক্টলি আমরা হুইচ ব্যবহার করব তারপরে কোন শার্ট হুইচ মানে কোন আর শার্ট মানে শার্ট তাহলে হুইচ শার্ট এবার যেহেতু হি ব্যবহার করবে এখানে ডাস কেন হলো এটা বিষয়ে খেয়াল করবেন সো এখানে ডাস হয়েছে কারণ এখানে আমরা হি ব্যবহার করেছি সো হি সি ইট যে কোনো ধরনের নাম একটি মাত্র নাম বোঝাইলে আমরা ব্যবহার করব কি ডাস ঠিক আছে পূর্বে যে লেসনগুলো যারা দেখেছেন একদম এখন মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো উইথ শার্ট ডাস হি লাইক সো এখানে কিন্তু লাইকস দেওয়া যাবে না কারণ আমরা ডাস ইউজ করেছি তাহলে কোন শার্টটি তিনি কোন শার্টটি পছন্দ করেন বা সে কোন শার্টটি পছন্দ করে তাহলে হুইথ শার্ট ডাস হি লাইক এখন হি আমি সেলে অর্থে বুঝিয়েছি আপনি যদি চান মেয়ে অর্থে তাহলে সি হবে কোনো নামও দিতে পারেন সো 
Let's see another verb word. এখানে একটু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু which মানে কোনটি কোন জিনিস বস্তু ঠিক আছে কিন্তু এখানে অনেক সময় which এর পরে আবার noun হয় না অনেক সময় অনেক সময় which এর পরে direct মানে direct verb চলে আসে সে ক্ষেত্রে which verb subject পরে v1 v3 other word plus interrogative চিহ্ন আমরা ব্যবহার করব যদি লিখি যেমন একটা एग्जांपल যদি দেই আপনি কোনটি চান অনেক সময় বলে আপনি কোনটি চান সো কোনটি ইংরেজি which তারপর দেখুন এখানে কিন্তু নাউন নাই এর আগেরটা ছিল হুইজের পরে নাউন অনেক সময় নাউন সারাও হয় এইজন্য আমি দুইটাই দেখালাম হুইচ ডু ইউ ওয়ান্ট মানে আপনি কোনটি চান অনেক সময় বলি না তুমি কোনটি চাও হুইচ ডু ইউ ওয়ান্ট আপনি কোনটি চান তুমি কোনটি চাও আবার অনেক সময় এটাও কিন্তু বলা যেতে পারে হুইচ ওয়ান ডু ইউ ওয়ান্ট এভাবে হতে পারে বাট আমরা শিখছি এইভাবে ওয়ার্ড দেওয়া হতে পারে আপনি কোনটি চান হুইচ ডু ইউ ওয়ান্ট ঠিক আছে হুইচ ওয়ান ডু ইউ ওয়ান্ট এরকমও হতে পারে সো অনেকে ভুল ধরবে না আবার আমি সেই জন্য বলে দিলাম সো যেমন আমি যদি বলি আপনার গাড়ি কোনটি আমি সব বলে না আপনার গাড়ি কোনটি আপনার বাড়ি কোনটি আপনার কলম কোনটি আপনার ব্যাগ কোনটি বা তোমার ব্যাগ কোনটি তোমার কলম কোনটি ঠিক আছে তোমার সাইকেল কোনটি সো আমরা ব্যবহার করতে পারি হুইচ ইজ ইউর কার তোমার বা আপনার গাড়ি কোনটি ঠিক আছে হুইচ দেখুন হুইচের পরে কিন্তু নাউন নেই ডাইরেক্ট ওয়ার্ড চলে আসছে তাহলে হুইচ ইজ ইউর কার জাস্ট এখানে শুধু এই সাবজেক্টটা দিলেই হবে এরপরে আর কথা নাই ঠিক আছে নাই নিয়ে আসবে না অনেক সময় নাও থাকতে পারে সো হুইচ ইজ ইউর কার কোনটি তোমার গাড়ি যদি বলি হুইচ ইজ ইউর হাউস কোনটি তোমার বাড়ি বা তোমার কোনটি কি বলবো তোমার কোনটি অফিস ইত্যাদি হতে পারে ঠিক আছে সো হুইচ ইজ ইউর কার স্যার এই ফরম্যাটটা ঠিক রাখবেন যেমন অ্যানাদার এক্সাম্পল যদি দেই আপনার অফিস কোনটি হ্যাঁ দিয়েও ফেলেছি এক্সাম্পল তাই না রাইট ওকে সো ওয়েল এটাকে আমরা বলতে পারি হুইচ ইজ ইউর অফিস আপনার অফিস কোনটি অনেক সময় বলে থাকি যে আপনার অফিস কোনটি আপনার থেকে অফিসে জব করেন বাট আপনার অফিস কোনটি আমি জানি না অনেক সময় অফিস জানি আবার জিজ্ঞাসা করি যে আপনার অফিসটা কোন জায়গায় এরকম আবার অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি আপনার অফিস কোনটি মানে আপনি কোন অফিসে জব করেন সো হুইচ ইজ ইউর অফিস দ্যাট মিন্স আপনার অফিস কোনটি সো এইবার আমরা শিখব হাউ দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করতে হয় বাক্য বলতে কোয়েশ্চেন মেকিং করতে হয় হাউ মানে কি কিভাবে কেমন করে আবার কেমন অথবা কত বোঝাতেও কিন্তু হাও ব্যবহার হয়ে থাকে কয়টি মানে জায়গায় কয়টি রূপ ধারণ করতে পারে একটু খেয়াল করুন সে হাও মানে কিভাবে আবার হাও মানে কেমন করে আবার হাও মানে কেমন আবার হাও মানে কত ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে সো এক্সাম্পলটা একটু দেখে নেই ঠিক হুইচের মতোই হাওয়ার পরে আমরা নাউন ব্যবহার করব তারপরে ওয়ার্ড ব্যবহার করবো যেটা আমাদের প্রয়োজন লাগে ওই ওয়ার্ডটা তারপরে সাবজেক্ট দিব তারপরে ভি ওয়ান বা ভি থ্রি যদি লাগে কখনো নিব এই জন্য ব্র্যাকেটে দিয়েছি তারপরে আদার ওয়ার্ডস ঠিক আছে যেমন একটি এক্সাম্পল যদি দেই আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি সো আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিভাবে তাহলে শুরু করব কি দিয়ে সো ওয়েল হাউ দিয়ে আমরা শুরু করব ঠিক আছে সো হাউ তারপরে কি বলছি এখানে যে এই যে হাওয়ের পরে এখানে আমরা কি বলেছিলাম যে একটা নাউন ফর্ম দিতে হবে কিন্তু দেখুন এখানে আমি এক একসাথে দুইটা বুঝিয়ে ফেলছি যার কারণে আমি ব্র্যাকেটে দিয়েছি দেখুন যে নাউনটা কিন্তু ব্র্যাকেটের ভিতরে ঠিক আছে সে অনেক সময় হাওয়ের পরে নাউন হতেও পারে আবার নাও পারে সেটা আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটার উপর নির্ভর করবে যে এখানে কি হাওয়ের পরে নাউন দেওয়া যাবে কি না নাউন আসবে কি আসবে না আর যদি নাউন না আসে তাহলে সরাসরি বার্ব এই জন্য ব্র্যাকেটে দিয়েছে নাউন আসতেও পারে নাও পারে ঠিক আছে সো এক ডালে দুই পাখি মারার মতো সে একই স্ট্রাকচারের দুইটা মনে রাখবেন যেমন এটাতে নাউন আসেনি হাওয়ার পরে নাউন আসেনি সরাসরি ওয়ার্ড আসছে ক্যান সো হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ অনেক সময় বলি না হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ হেই ম্যান হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ হেই ফ্রেন্ডস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ হেই ডিয়ার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ সো আমি কিভাবে তোমাকে বা আপনাকে সাহায্য করে করতে পারি এবং যদি বলে আমি কিভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি তাহলে হাউ ক্যান I help him, how can I help her, how can, uh, how can I help them, I mean, how can I help him, 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 so another example is, how can I help him, 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 বাট তারপরে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনার বয়স কত তাহলে আমরা বলতে পারি হাউ ওল্ড দেখুন হাওয়ের পরে কিন্তু এখানে ওল্ড একটা নাউন ফর্ম ইউজ করেছি 
সো যদি আসে নিয়ে আসবো না আসলে তো নেই তাহলে হাউ ওল্ড আর ইউ আপনার বয়স কত এখানে আর নিলাম কেন কারণ ইউ এর সাথে সাধারণত আরই যায় বর্তমানের কথা বোঝাতে ঠিক আছে সো হাউ ওল্ড আর ইউ আপনার বয়স কত এখন যদি বলি এটা আরও কত দূর অনেক সময় বলি না এটা আরও কত দূর ধরো এই একটা মাঠ খেলার মাঠ এটা আরও কত দূর বা একটা শখ এটা আরও কত দূর অনেক সময় বলি না এটা আরও কত দূর সো এটা আরও কত দূর আরও কত আরও কত সব কত কথা আসে তাই না যেমন হাউ ফার তার মানে কত দেখছো দূরত্ব বোঝাতে কত কত মানে দাম কত না দূরত্ব বোঝাতে হ্যাঁ হাউ ফার এই যে হাউ ফার একটা নাউন সো হাউ ফার ইজ ইট এটা আরও কত দূর বা এটা কত দূর এভাবেও হতে পারে এটা আরও কত দূর অথবা এটা কত দূর হাউ ফার ইজ ইট এটা কত দূর হাউ ফার ইজ ইট এটা কত দূর এখন যদি বলে তোমার অফিস কত দূর হাউ ফার ইজ ইউর অফিস বলতে পারি না সো এটা মনে হয় এক্সাম্পল দিয়েছি আমরা দেখি হ্যাঁ আপনার গাড়ির বয়স কত অনেক সময় বলে থাকি যে আপনার গাড়ির বয়স কত অনেক সময় জিজ্ঞেস করে থাকি আমরা একটা গাড়ি কিনতে গেলে জিজ্ঞেস করে থাকি সো আপনার গাড়ির বয়স কত সো আমি যেগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি একদম প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ডে টু ডে লাইফে আমরা কিন্তু প্রত্যেক সময় ইউজ করে থাকি যাতে করে আমরা একটু শিখে ফেলি সো হাউ ওল্ড ইজ ইউর কার সো এখানে ইউর কার কিন্তু সাবজেক্ট মানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি ইউর কার মানে ইজ সো হাউ ওল্ড ইজ ইউর কার আপনার গাড়ির বয়স কত এখন যদি বলি যে আপনার অফিস কত দূর সরি এটা দিয়ে ফেলছি আপনার বয়স কত দূর সরি আপনার অফিস কত দূর সরি সো হাউ ফার ইজ ইউর অফিস আপনার অফিস কত দূর এক্স্যাক্টলি বলতেই পারি আপনার অফিস কত দূর হাউ ফার ইজ ইউর অফিস যদি এই কথা বলতে চাই আর যদি বলি যে কোথায় আপনার অফিস সেটা তো বয়ার দিয়ে আমরা যেটা শিখে ফেলেছি সো এবার যদি বলি আপনি এটা কিভাবে করেছেন সো আপনি এটা কিভাবে করেছেন অনেক সময় খেয়াল করবেন যে ভাই আপনি তো ওই ব্র্যাকেটের ওয়ার্ড দিয়ে একটাও দিলেন না এবারই দিচ্ছে আপনি এটা কিভাবে করেছেন সো এটা নর্মালি বলতে পারি হাউ হ্যাভ ইউ ডান দিস আপনি এটা কিভাবে করেছেন দেখুন হাউ হ্যাভ যে কোনো একটা ওয়ার্ড তারপর সাবজেক্ট পরে উইথ রিফর্ম ডু ডিড ডানের উইথ রিফর্ম ডুর উইথ রিফর্ম কি ডান সো হাউ হ্যাভ ইউ ডান দিস সো আপনি এটা কিভাবে করেছেন মানে করে ফেলেছেন মানে করেছেন ঠিক আছে হাউ হ্যাভ ইউ ডান দিস আপনি এটা কিভাবে করেছেন সো এই ছিল আসলে আমাদের আজকের এই লেসনটি এবং এই এই লেসনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো আমাদের এই কোয়েশ্চেন্স মেকিং এর পৃথিবীতে যত ধরনের কোয়েশ্চেন্স করা হয় এই দুইটি ভাবে একটা হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন্স বা ভার্বাল কোয়েশ্চেন্স আর একটা ডবলু এস কোয়েশ্চেন্স যেটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি সো মোটামুটি কয়টি লেসন হলো আট থেকে নয়টি মনে হয় এটা আমি প্লে লিস্ট করে দিয়েছি সেখানে গেলে আপনার এই কোয়েশ্চেন্স মেকিংয়ের সকল ডিটেলস পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে প্র্যাকটিস করবেন এবং কোয়েশ্চেন্স মেকিং মেকিং নিয়ে আপনার আর কোনো ডাউট বা কনফিউশন কিছুই থাকবে না জাস্ট আপনার প্লে লিস্টে যাবেন যে আপনি প্রত্যেকটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এর প্রত্যেকটা যে কটা লেসন আছে ডবলু এস কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনি যদি ডবলু এস কোয়েশ্চেন্স এক্সপার্ট হতে চান ইংরেজিতে পুটু হতে চান তাহলে এই নয়টা লেসন দেখলেই চলবে ইটস গুড অ্যান আপ ফর কোয়েশ্চেন্স মেকিং যদি আপনি কোয়েশ্চেন্স মেকিং শিখতে চান এটাই যথেষ্ট সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড প্লিজ শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস সো যে কথা বলতেছিলাম সো আপনি যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ ফলো করে থাকবেন ফলো করে দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করতে বলবেন না এবং লাইক কমেন্টস করে অবশ্যই আমাকে অনুপ্রাণিত করবেন উৎসাহ দেবেন কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিও ভিডিও করে থাকি আমরা জাস্ট একটা লাইক একটি কমেন্টস করলে আমরা অনেক খুশি হই সো সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড আই উইল কাম আপ উইথ এন ইউ লেসন ভেরি সুন থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ